Berbagai wujud sumbangsi dapat dilakukan dengan berbagai cara. Setiap benih sumbangsi yang dilakukan ini menjadi suatu penggarapan ladang berkah yang kelak akan menumbuhkan berkah kehidupan. Dalam menjalani misi kemanusiaan, Yayasan Buddha Seci terus memperluas jalinan jodoh dengan berbagai pihak. Masih dalam upaya menangani dampak dari pandemi COVID-19, dalam kesempatan kali ini jalinan jodoh terbentuk antara Seci dengan PT Bara Alam Utama. Donasi cinta kasih diberikan oleh PT Bara Alam Utama untuk membantu orang-orang yang membutuhkan di saat pandemi. Amanat dari pemilik PT Bara Alam Utama eh, minta kepada eh, kami-kami untuk memberikan eh, sumbangan ke Yayasan Seci gitu karena dari mereka mereka berpikir bahwa Yayasan Seci ini cukup profesional dan mempunyai jaringan yang luas sehingga sumbangan yang dapat kita berikan supaya tepat waktu dan tepat pada sasarannya. Sampai hari ini, Seci mewakili berbagai pihak untuk terus memberikan sumbangsi khususnya untuk menolong warga terdampak pandemi Covid-19. Berbagai tahap bantuan terus dilakukan oleh Seci sebagai upaya meringankan beban yang dirasakan oleh warga prasejahtera. Tentunya kita sangat bangga mendapat apresiasi dari Barakol ya, apresiasi dan kepercayaan dari Barakol kepada Yayasan Buddha Seci untuk menyalurkan dana sosial dari perusahaan ya. Tentunya ini diharapkan dapat menjadi inspirasi ya bagi perusahaan-perusahaan untuk menyalurkan dana sosialnya melalui kepedulian langsung kepada masyarakat. Sekarang yang kita jalankan adalah pembagian paket bantuan ya beras. Beras untuk masyarakat yang terdampak dari PPKM ya di mana ini kita sudah jalankan sejak tahun lalu dan sampai sekarang masih terus berlanjut. Jalinan jodoh yang terjalin antara Seci dengan berbagai pihak menjadi suatu bentuk kesatuan hati guna mencapai tujuan yang sama, yakni menghadirkan berkah bagi sesama. Dennis Christopher, Gunadi, Dai TV.